नमस्कार न्यूज 24 देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा राजस्थान की राजनीति में एक सांसद है भारत आदिवासी पार्टी का जिसका नाम है राजकुमार रोथ और राजकुमार रोथ ने इस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अलायंस करने की बहुत कोशिश की लेकिन अलायंस नहीं किया हालांकि कांग्रेस ने अलायंस नहीं करने के बाद भी राजकुमार रोथ को समर्थन दिया अपने कैंडिडेट को वापिस अपना उम्मीदवार लेने के निर्देश तक दिए और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने जिस रणनीति के तहत राजकुमार रोथ को समर्थन दिया था क्या राजकुमार रोथ अब उस रणनीति को विफल करने जा रहे हैं राजकुमार रोथ की मुख्यमंत्री भजन शर्मा के साथ मुलाकात में ये सवाल खड़े थे एनडीए के साथ सत्ता में भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश में एक सांसद राजकुमार रोथ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो सीट है वहां से इस आदिवासी ने राजकुमार रोथ ने वहां के दिग्गज नेता महेंद्र जीत सिंह मालवे को शिकस्त दी और उसके बाद संसद में अपनी जगह बनाई विधायक से आज इस्तीफा दिया है और अब संसद में सांसद बनकर पहुंचेंगे ऐसे में क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे इस सवाल है जवाब ढूंढने की कोशिश अगले एक घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हमारे साथ दीपक श्रीमल वरिष्ठ पत्रकार बांसवाड़ा से है मित्र पुरोहित जी बांसवाड़ा से है राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से है मुख्यमंत्री के इलाके से राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रवक्ता और सुमित श्रीमाल बीजेपी के प्रवक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका ज्यादा स्वागत है क्योंकि हम आपको कोशिश कर रहे हैं चार तारीख से लेकर आज ग्यारह तारीख हो गई है तो पूरा एक सप्ताह हो गया है और एक सप्ताह से आप, आपको तलाशना पड़ रहा है आप हमारी गिरफ्त में आ नहीं रहे तो सर पूरे मंच के सामने राजस्थान और देश के दर्शकों के सामने आपको बहुत बहुत बधाई बहुत स्पष्टता से आपने कहा था कि इस चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से एकदम विपरीत आएंगे इस चुनाव में जनता बहुत स्पष्टता से बताने जा रही है कि वो क्या चाहती है और उसी तरह के नतीजे आए तो आपका अभिनंदन और इसी तरह से पत्रकारिता और आपकी पैनी कलम नजर बनी रहे उसी के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते तो राजीव जैन जी ये बताइए राजकुमार रोथ क्या करेंगे देखिए मीना जी जैसे आपने कहा कि चार तारीख के बाद मैं अब आ रहा हूँ तो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ कि समय ऐसा था कि थोड़ा मैं अपने काम में व्यस्त था तो कुछ पहले समय मैंने दे दिया तो इस कारण आपके उसमें प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं आ पाया इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं आपसे लेकिन अब जब भी आप मौका देंगे मैं आता रहूंगा जब भी अपना विषय है जो आज का कि राजकुमार रोत आज मुख्यमंत्री जी से मिले तो एक तो ये शिष्टाचार भेंट भी हो सकती है ऐसा नहीं है कि वो कुछ मतलब जिसका अंदाजा राजनीतिक क्षेत्र में लगाया जाए जब तक हमारा हक भी है कि हम अटकले लगाते रहे या तो ये लोग राजनेता लोग खुल के अपनी बात साफ कर दें तो आप बात नहीं कहेंगे तो हम तो अटकले लगाते ही रहेंगे क्योंकि हमारा काम भी यही है तो आज जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भेंट की और पहले वो कांग्रेस के नेताओं से भी भेंट कर चुके थे यहाँ तो वो सब तरफ जा रहे हैं आ रहे हैं लेकिन मीना जी अब जो आने वाले एक डेढ़ साल तो मुझे कोई उम्मीद जैसी लगती नहीं है कि वो किधर जाएंगे या क्या अभी जिस गठबंधन के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा हालांकि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कोई कांग्रेस का उनको समर्थन नहीं चाहिए था चुनाव के बीच चुनाव के दौरान लेकिन एक ये राजनेताओं की अपनी होती है कि वो किस की बातें तो जहां तक है जो मुझे संभावना लगती है आने वाले एक डेढ़ साल तो जो अभी वर्तमान में जो सांसद जिस स्थिति में जहां जहां चुनाव लड़ा है या तो उसने इंडिया गठबंधन के पक्ष वो उसमें लड़ा है या एनडीए के उसमें लड़ा है तो वो एक डेढ़ साल तो इसी स्थिति में रहेंगे ये सब चीजें एक डेढ़ साल बाद खुलकर आएंगी कि कौन किधर जा रहा है इसमें ये भाजपा की तरफ एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं राजस्थान से दूसरे सांसद एक और हैं वो भी कहीं उधर भी पलटी मार सकते हैं मतलब वो देश के और भी सांसद ऐसा कर सकते हैं लेकिन, लेकिन उन्होंने तो खुले रूप से कांग्रेस के साथ गठबंधन ही किया था अगर आप दोनों की बात करें चाहे वो अमरा राम हो उनको तो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने अपना ही बनाया और नागौर में भी यही हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही एक तरह से मतलब हनुमान बेनीवाल को ही बनाया लेकिन तो समर्थन 
लेकिन उसके बाद मदद लेकर क्या वो अब रास्ता बदल सकते हैं पौरुष भारद्वाज जी मीना जी देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा अभी आपने कहा कि चुनाव से पहले खुद राजकुमार रोज जी ने ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी से मदद की गुहार की थी और जबकि कांग्रेस पार्टी ने उस समय अपना कैंडिडेट वहां तो उतार भी दिया था परंतु चूंकि इंडिया गठबंधन की विचारधारा और इंडिया गठबंधन का उद्देश्य और उनका राजकुमार रोज जी का की विचारधारा और उनका उद्देश्य सेम था तो इसलिए वहां के इलाके के हित में मानते हुए राज्य के हित में मानते हुए हमने हमारे कैंडिडेट को बैठने के लिए कहा हालांकि तकनीकी कारण की वजह से वो अपना नाम वापस नहीं ले पाए सिंपल था वहां पे परंतु तो जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पे सभा की उनको खुला समर्थन दिया और कांग्रेस के सारे तमाम कार्यकर्ता उनके साथ उनको विजयी बनाने में लगे रहे देखिये मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतना कुछ होने के बावजूद राजकुमार रोज जी जो है वो इंडिया गठबंधन से बाहर होने की बात सोचेंगे और दूसरी बात मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि देखिये वहां की चुनाव की जो थीम रही उसमें अन्य मामलों के अलावा जो प्रमुख जो मुद्दे थे उनमें एक मुद्दा श्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय की कांग्रेस से की गई गद्दारी भी थी वहां पे लोग इस तरह से बातें कर रहे थे कि भाई जिस पार्टी ने महेंद्र जीत सिंह मालवीय को इतना कुछ दिया उनको मंत्री बनाया उनको सीडब्ल्यू सी मेंबर बनाया या आदमी पार्टी छोड़ के एन वक्त में चले गए तो देखिये उनकी जो आलोचना हो रही थी उस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहां पर शिकस्त खानी पड़ी और ऐसे माहौल में राजकुमार रोज जी का मुझे लगता नहीं है कि वो कोई ऐसी स्टेप उठाएंगे फिर आपने अभी देखा कि चार दिन पूर्व वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मुलाकात भी करके गए हैं उसके अलावा सात जी उनको उन्होंने खुद ने ट्वीट करके पहली मुलाकात उन्होंने अशोक गहलोत जी से की अब हरन लाल जी से की है पहले पूर्व मुख्यमंत्री से की अब वर्तमान मुख्यमंत्री से की है दोनों को एक कर्ज से मीटिंग के रूप में देखा जाना चाहिए सुमित श्रीमल सुमित श्रीमाल आप देखिए आज राजकुमार राजकुमार रोजी ने जो ट्वीट किया है आप देख कि उसने हमने स्पष्ट कर दिया कि मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी मैं क्या करता था मैं नहीं था उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा था परिणाम आए हैं जो बड़े विधायक पता इस्तीफा देने के लिए वो विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले हैं आप देखिए लगातार वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी प्रकार इस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं तो निश्चित जनता के सामने सुमित जी आपके इंटरनेट में कुछ इशू है आप दोबारा कनेक्ट करें प्लीज आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे दर्शक आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे आप एक बार फिर से रिकनेक्ट करिए आपके इंटरनेट को दुरुस्त करिए दीपक श्रीमान जी दीपक जी क्या लग रहा है ग्राउंड सिचुएशन को देखने के बाद राजकुमार रोज किधर भी जा सकते हैं जी मीना जी बहुत अच्छा सवाल है अभी राजीव जी कह रहे थे भारद्वाज जी कह रहे थे लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दू राजकुमार रोज जब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे तब तक ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं क्योंकि उनको जिस तादाद में लोगों ने वोट दिए हैं उसके बाद में जो युवाओं की अपेक्षा है क्योंकि सबकी नजर है पंचायत चुनाव पे टिकी हुई है तो पंचायत चुनाव सबसे अहम हो जाते हैं आज राजकुमार जी अशोक जी से भी मिले हैं या भजन लाल जी से भी मिले हैं किरोड़ी जी से भी मिले और आगे भी मिलेंगे लेकिन अभी सबसे बड़ी उनकी मजबूरी है कि वो वह विवेक से या खुद निर्णय नहीं ले सकते कि इधर जाना है या उधर जाना है क्योंकि इस क्षेत्र की जनता ने जितना विश्वास करके उनको वोट दिया और खास करके युवा वर्ग अगर वो युवा वर्ग की इच्छा के बिना राजकुमार रोज पत्ता हिला देते हैं तो उनके लिए सबसे भारी पड़ना है तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि राजकुमार रोज न इधर जाएंगे न इधर जाएंगे और दूसरी बात भारद्वाज जी ने अभी बताया था कि कांग्रेस के नेताओं ने अपील भी की तो जिस समय परिणाम आ रहे थे उस समय भी राजकुमार जी ने कहा है तो कुछ लोगों ने मदद करी और कुछ ने नहीं भी करी है मतलब दोनों स्थितियां यहाँ सामने आ रही है हमारे लेकिन ये चीज बिल्कुल साफ है कि राजकुमार जी रोज किसी से भी मिल ले। लेकिन क्षेत्र के युवाओं की उपेक्षा करके या उन्हें इग्नोर करके अभी उनकी मजबूरी है आप साफ समझ लो तो उनकी मजबूरी राजकुमार रोज की कोई भी निर्णय स्वविवेक से किसी हालत में नहीं ले सकते जितना समर्थन मिला है 
उतना ही विरोध हो सकता है अगर उन्होंने कोई निर्णय ले लिया इधर जाने का या इधर जाने का इसलिए स्थिति स्पष्ट है कि वो कहीं नहीं जाने वाले कम से कम पंचायत चुनाव तक दीपक जी सवाल ये है कि सत्ता के साथ अगर जाते हैं तो अपने इलाके के लिए कुछ कर पाएंगे ज्यादा बेहतर तो ऐसे में जनता जो उनकी समर्थक है जो उनकी फॉलोइंग है फैन फॉलोइंग वो क्या इस बात को का समर्थन उनके साथ नहीं करेगी कि वो सत्ता के साथ जाएं और अपने इलाके में थोड़े काम कराए युवाओं को रोजगार दिलवाए जी मीना जी बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा सवाल है लेकिन मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया है अभी सबकी नजरें यहाँ खास करके युवाओं की और जिस तादाद में जिस समर्पण भाव से युवा जुड़े थे उसमें वो कतई नहीं चाहेंगे कि पंचायत चुनाव से पहले कोई भी निर्णय लिया जाए तो मैंने आपको बता दिया व्यवस्था है भले वो सरकार किसकी भी हो उनको कोई उससे मतलब नहीं क्योंकि यहाँ के युवाओं को सबसे पहले उन्होंने जो डिवोशन दिया है उसका रिजल्ट उनको चाहिए और वो रिजल्ट सिर्फ पंचायत चुनाव में मिल सकता है इसलिए मजबूरी है राजकुमार रोज की मजबूरी कहूंगा मैं कि मजबूरी है वो कोई निर्णय नहीं ले सकते जी राजकुमार रोज के हाथ बंधे हुए हैं इस पर एक तरह से जो उनको एक जगह दिला पाते हैं कितनी जगह दिला पाते हैं उनके साथ जुड़े हुए युवाओं के लिए बहुत बड़े सपने हैं राकेश वशिष्ठ जी सवाल ही उठता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार भजनलाल शर्मा पर और उनकी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता में रहते हुए इतना बड़ा नुकसान उन्होंने पार्टी का कर दिया जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए ऐसे में अगर वो राजकुमार हो या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे पार्टी का फायदा होता है तो मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए इस समय? देखिए मीरा जी मुख्यमंत्री जी की जो सूचना आ रही है काम करने की जो राजकुमार रोज से मुलाकात की राजनीति में सब कुछ संभव है आगे इसमें आप कुछ पक्का नहीं कह सकते लेकिन दीपक श्रीमाल जी की बात से इस बात से मैं थोड़ा सहमत हो सकता हूँ क्योंकि उनको जमीनी हकीकत वहां की पता है हम लोग तो केवल समाचार संसाधनों से इससे हमको पता रहता है जमीनी हकीकत का दीपक श्रीवाल जी को ज्यादा पता है ये हो सकता है लेकिन पिछले छह सात महीने के दौरान इस पार्टी ने अपनी जितनी जड़ें मजबूत की हैं इसका जन्म 10 सितंबर को हुआ अब आठ 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 महीने या नौ महीने हुए हैं इसमें इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और दोनों अपने लोकसभा क्षेत्र की आठ विधानसभा क्षेत्रों में से तीन पे कब्जा किया और पांच पे दूसरे नंबर पर है पार्लियामेंट चुनाव भी उन्होंने लड़ा उसमें भी बड़ी अच्छे मतों से वो जीते भाजपा उम्मीदवार से तो ये तो ये जाहिर करता है कि वो वहां के जनप्रिय नेता हैं और उनकी पार्टी आगे बढ़, बढ़ रही है अब सवाल यह है कि अब उनको करना क्या क्योंकि कांग्रेस का तो शासन है नहीं राजस्थान और केंद्र में भी उनको कांग्रेस के शासन की कोई संभावना नहीं दिखती उनको काम भी कराने हैं सरकार के साथ अपने संबंध भी मधुर रखने हैं इस दृष्टि से उनको उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री से इसीलिए इनके वार्ता करने का मुलाकात करने का रहा होगा आगे वो क्या रुक रहता है तो आगे पता लगेगा लेकिन उनको राजनीतिक लाभ और उनको खुद की स्थिति मजबूत करने में फायदा सत्तारूढ़ दल के साथ ही मिल सकता है ये बात भी सही है कि जितने छोटे दल होते हैं जितने छोटे दल होते हैं उनका सत्ता दल के साथ संबंध बनने के बाद ही आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है अगर सत्ता सत्ता दल के साथ अगर कोई विरोधाभास रहता है तो उनके सामने दिक्कतें ज्यादा आती हैं, फायदा कम होता है मुख्यमंत्री बदल लाल की अगर राजनीतिक चतराई है और वो समझते हैं अच्छी तरह के तो उनको इस बात के लिए प्रयास हर संभव करने चाहिए कि राजकुमार रोथ क्योंकि राजकुमार रोथ की कोई अभी कोई ऐसी विचारधारा नहीं है वो भाजपा के भी उतने खिलाफ है जितने कांग्रेस के खिलाफ है चुनाव भले लड़ लिया हो और कांग्रेस ने उन्होंने समर्थन भले दे दिया हो ये हम सबको पता है कि कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में उसको समर्थन दिया वो अपने कैंडिडेट के उम्मीदवार घोषित कर चुके थे वो कांग्रेस के साथ समझौते करने के लिए एक सीट और मांग रहे थे कांग्रेस देने को तैयार नहीं थी कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उसके बाद उन्होंने मजबूरी में आकर के उनसे समझौता किया इसलिए बेचारे बेचारिक दृष्टि से ना तो उनके लिए कांग्रेस को 
नजदीक है और ना कोई भाजपा नजदीक है तो इसके ऐसी स्थिति में उनको राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए राजनीतिक रूप से अपनी पैठ जमाने के लिए ये आवश्यक है कि वो सत्ता पक्ष से खिलाफत ना करें और उसके साथ देन केन प्रकरण अपने संबंध संबंध बना के रखें और मुख्यमंत्री भजन लाल की भी इसमें राजनीतिक चतुराई है कि वो उनको देन केन प्रकरण अपने साथ अपने साथ रखे और उनसे संबंध मधुर रखे जैसे आगे कभी जरूरत हो तो वो उनके काम आ सके चुनौती उनके सामने चुनौती ये है कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है विधानसभा का चुनाव होना है अब अपने किसी समर्थक को वो किसको खड़ा करते हैं ये देखना होगा क्योंकि जिन जिन सिद्धांतों के आधार पर जिस बुनियाद पर उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को खड़ा किया है उनको आगे बढ़ाने के लिए अब उन्हें फैसले भी वैसे लेने होंगे तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं दीपक श्रीमान जी आपके पास आऊंगी कि विधानसभा में दरअसल कौन होगा लेकिन उससे पहले सुमित श्रीमान जी बात करें सुमित जी आप जब आप सभी लोग जब आ, अपना ऑडियो बाकी समय म्यूट पर रखें ऑफ रखें जब आपकी बोलने की बारी उसके अलावा तो सुमित श्रीमान जी आप बताइए कि राजकुमार रोड जी विधानसभा के चुनाव में भी जा रहे और अभी केंद्र की सरकार बन चुकी है सांसद के रूप में वो वहां है तो वहां किस तरफ बैठेंगे वो क्या लग रहा है आज मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद क्या समझ में आ रहा है सुमित जी परेशान है आज काफी तकनीकी रूप से सुमित जी आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम और कांग्रेस की ये स्थिति तो समझ में आती है लेकिन बीजेपी ने तो पूरा का पूरा मीडिया तंत्र मीडिया सेल सोशल मीडिया और आईटी सेल और इतना जबरदस्त तंत्र खड़ा किया हुआ है तो फिर आप ऐसे मतलब आपको ऐसे देखने की आदत नहीं है बीजेपी वालों को बहरा इंटरनेट की परेशानी किसी को भी आ सकती है तो मैं आपके पास वापस आऊंगी सुमित श्रीमाल जी पौष भारद्वाज जी के पास चलते हैं कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो इस चुनाव में इस चुनाव में पौष भारद्वाज जी जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें भी आप भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़े होंगे देखिए निश्चित तौर पे मीना जी मैं आपका इस पूरे जो अपना विमर्श हुआ इसमें एक चीज से अपडेट और कर दूं कि कल दिल्ली में श्री राजकुमार रोज जी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल जी और जो प्रदेश प्रभारी रंधावा साहब है तीनों से कल मुलाकात नई दिल्ली में की है इन्होंने और इन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो अपने गठबंधन धर्म को पूरी तरह निभाएंगे और विपक्षी पार्टियों के साथ रह करके सरकार की कमी निकालने में सरकार की आलोचना करने में कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे देखिए उसी संदर्भ में बात करें तो आपके सवाल के के जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जब हमारा गठबंधन हुआ है हमने वो चुनाव जीते हैं और उन्होंने लगातार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करके और सात जून को ट्वीट करके जानकारी दी कि भाई मेरे बीजेपी में जाने की सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही है लोग अफवाह उड़ा करके खुश हो रहे हैं प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं है तो विधानसभा चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर आपस से विमर्श होगा और जो वहां की जनता के हित में होगा तो कांग्रेस पार्टी और जो बीएपी पार्टी है वो मिलके फैसला करेंगे जो भी होगा इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कांग्रेस पार्टी सात लड़के चुनाव अगर बाप के साथ लड़ती है दीपक शिमाल जी क्या ग्राउंड रियलिटी ये है या फिर पुरुष भारद्वाज जी जयपुर तक पहुंच नहीं पाती खबरें भारद्वाज जी जी गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो ये धर्म हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों जो गठबंधन है उसका कोई वैधानिकता है नहीं राजस्थान में एक जगह भारद्वाज जी सिर्फ एक जगह गठबंधन किया गया है तो गठबंधन कौन सा है मुझे पता नहीं और क्षेत्र की जनता को भी पता नहीं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो दोनों पार्टियों के अस्तित्व का सवाल आ गया है राजकुमार रोज तो जीत गए हैं लेकिन अगर इसके बाद पंचायत चुनाव में भी बाप पार्टी सामने आ जाती है तो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को ये डर बैठा हुआ है कि हमारा अस्तित्व क्या होगा अभी आज की तारीख में मीना जी हालत ये हो गई है कि कोई मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का नेता हो तो हालत तो ये हो गई है इनकी कि अभी सब दबड़े के अंदर लगे हुए है आप किस तरह से कह सकते हो कि ये कांग्रेस के साथ में मिलकर लड़ेंगे क्योंकि इनका कोई धर्म है नहीं किसी का भी 
पहले गहलोत जी को भी राजकुमार जी ने समर्थन दिया आपको भी पता है विधानसभा में थे जब गहलोत सरकार के ऊपर संकट था तो राजकुमार जी ने दूर किया अब आप हमारे जो कयास लगता है या हम प्रेस या हमारी जो दृष्टि है कि साहब विकास के लिए सरकार के साथ चल के क्षेत्र के विकास के लिए लेकिन यहाँ ये चीजें कम नहीं आ रही मीना जी अभी अभी यहाँ पर क्षेत्र के लोगों की मांग है और क्षेत्र के लोग दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं क्योंकि मैं मजे की बात आपको भारद्वाज जी बता दू कि आम आदमी जो यहाँ का है जिस तरह की उन्नति नेताओं ने करी है उससे उसको काफी कष्ट है आप समझ नहीं सकते कि आम आदमी कितना कष्ट में है कि वो उनकी प्रगति को देख के कष्ट में आया हुआ है तो अंदर एक ज्वाला लग रही है ज्वाला मुखी है कभी भी टूट सकता है ये है ये जो अंदर ही अंदर ज्वाला उठ रही है आम आदमी ने वहां के कि भाई हम जो है उस प्रगति के रास्ते में शामिल नहीं है नेता जिनको हम चुन के भेजते हैं उसका जीवन स्तर अचानक बदल जाता है लेकिन हमारा जीवन स्तर वैसा का वैसा ही रहता है चाहे फिर कांग्रेस हो बीजेपी हो या भारत आदिवासी पार्टी अब सवाल है विधानसभा की जो सीट खाली हुई है वहां पर राजकुमार रोक की पार्टी की स्थिति कैसी है क्या वो चुनाव एकदम वन वे निकाल लेंगे या कांग्रेस और बीजेपी को उनको चुनौती दे सकते हैं जी मीना जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैं आपको वही इशारा कर रहा था कि हालात ये हो सकती है कि राजकुमार रोत या बाप पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलके कोई गठबंधन कर ले तो ये धर्म भी आ जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात भी होगी क्योंकि ऐसा पहले चुनाव में हो चुका है पंचायत चुनाव के दौरान हुआ था ऐसा अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी जुटा ले पंचायत चुनाव में बाप पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस और भाजपा का भी गठबंधन हो चुका है तो ये तो धर्म मीना थी अलग अलग तरह के होते हैं जो परिस्थितियां बनाती है लेकिन आज की तारीख में मैंने आपको बता दिया राजकुमार रोत या बाप पार्टी किसी भी हालत में न तो भाजपा से गठबंधन करेगी न कांग्रेस से करेगी क्योंकि ये गठबंधन कोई गठबंधन है ही नहीं ये तात्कालिक है और तात्कालिक स्थितियां ये है कि मिलना तो सबको विधायक के नाते सांसद के नाते भी मिलेंगे सबसे मिलेंगे लेकिन जहां तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गठबंधन क्योंकि क्षेत्र के अंदर जो ज्वाला उठी हुई है और खास करके युवा में आप वोटों का तादाद देख लीजिए जिस तादाद से लोगों ने वोटो वोट दिए और एक चीज मीना जी और के मुझे आपत्ति थी कि एक शब्द कहा गया कि जनप्रिय नेता ये भी जनप्रिय नेता मैं नहीं कह सकता हूँ हाँ ये ज्वाला से फटने वाले लोग हैं और अंदर आग लिए हुए लोग हैं ये अभी जनप्रियता का सवाल नहीं अभी यहाँ है कि लोगों के अंदर जो आग है उसको महसूस करना पड़ेगा और प्रदेश के हित में भी महसूस करना पड़ेगा आपको अपने चाहे कोई भी हो कांग्रेस हो भाजपा हो उनकी रणनीति अपने को बदलनी पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ के लोगों की मांग को उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं अभी हम होता है ना कि हम लोग बेस्ट करे वो बेस्ट है वो वास्तविकता वो अभी मुझे आश्चर्य लगा था जब पहले वक्ता ने बताया था कि साहब शिष्टाचार के नाते मिलेंगे और हम लोगों का काम है कि हम इस तरह की बहस करें या अटकले लगाए ये अटकले नहीं इस तरह की बहस समाज के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है और मीना जी मैं तो आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छी पहल की है तो राजकुमार जी को भी हो सकता है वो सुन रहे और सुनते भी है ये तो कहीं ना कहीं उनको निर्णय लेने से पहले ये स्थिति बिल्कुल साफ है कि न तो भाजपा से गठबंधन होगा न कांग्रेस से गठबंधन होगा अभी तो बाप है वही बाप रहेगा मीना जी जी तो विधानसभा चुनाव जो बायपोल होना है राजस्थान की कुछ सीट पर जहां से विधायक सांसद बन रहे हैं उनमें से एक राजकुमार रोक की भी सीट है और राजीव जैन जी ये स्पष्ट है कि यहाँ पर वो उस गठबंधन की या उस कांग्रेस की मदद नहीं मांग सकते जो लोकसभा में उन्होंने कांग्रेस की मदद मांगी थी यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट भी होगा बीजेपी का कैंडिडेट भी होगा लेकिन जिस तरह से माल का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस का बाप आज की तारीख में राजकुमार रोत है ऑडियो ऑन करिए सर ऑन हो गया जी जी जिस तरीके से दीपक जी बता रहे थे कि वो बात बिल्कुल सही है कि अभी तो हाल फिलहाल तो बाप पार्टी ही वहाँ है विधानसभा चुनाव उनकी शायद सीट मेरे ख्याल से चौरासी जो है वो सीट है उनकी वो खाली हुई है उस पर उपचुनाव होगा अब उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा भी लड़ेंगी या कांग्रेस समर्थन दे देगी या क्या परिस्थितियां बनेगी वो तो उस समय भी सामने आएगी लेकिन इसमें जो जिस ढंग से बाप पार्टी वहाँ बड़ी है या उसका फैलाव जिस तरीके से हुआ है तो उसके पीछे कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर की दोषी है 
उन्होंने उस क्षेत्र में कोई नई लीडरशिप डेवलप नहीं की जिस तरीके से राजकुमार रोत युवा है तो इन दो बड़ी पार्टियों को भी कई नए लोगों को आगे लाना चाहिए था कि वो उन लोगों को कहीं वो करते मदद करते या उस रूप में तो वहाँ जनता जो नए चेहरे सामने आए उसकी तरफ आकर थी तो उन्होंने एक पार्टी बनाई पिछली बार वो शायद दूसरे नाम से थी भारत ट्राइबल पार्टी बीटी भी थी सब चीजें चलती रही तो बड़े राष्ट्रीय दल तो दोषी है उनका जब जनाधार किसका तो दूसरी तीसरी पार्टी ने एक नई पार्टी ने एक अपनी जगह बनाई तो भविष्य में क्या होगा या उपचुनाव में क्या होगा वो एक समय की बात है कि किस तरीके से वहाँ के लोग किसको समर्थन देते हैं लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो चर्चा का विषय है कि वो किधर जाएगी जैसे मैंने पूर्व में भी कहा साल डेढ़ साल तो भी कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री जिससे मुलाकात में राजकुमार रोत ने कोई चर्चा की है विधानसभा चुनाव में इस बार किसका समर्थन मिलेगा उनको बीजेपी या कांग्रेस या फिर तीनों की कड़ी टक्कर होगी जिसमें राजकुमार रोत बाजी निकाल लेंगे पहले की तरह मतलब उनकी पार्टी जी मीना जी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ हो सकता है सुमित श्रीमाल जी सुमित श्रीमाल जी दीपक जी मैं आपके पास वापस आऊंगी सुमित जी बहुत परेशानी में है बहुत देर से सुमित जी आप बोले इंटरनेट से जूझ रहे हैं शायद किसी ऐसे एरिया में है जहाँ परेशानी है ऐसे में राकेश वशिष्ठ जी आपके पास आती हूँ मुख्यमंत्री की जो मैंने पहले कहा था एक तो राजकुमार रोत बतौर सांसद के रूप में उनकी क्या स्ट्रेटजी रणनीति होनी चाहिए कि वो एनडीए में शामिल हो या वो किस तरह से आगे बढ़े एक तो बात हुई एक सांसद की क्योंकि राजस्थान में सांसदों की संख्या काफी घट गई है और उसके लिए मुख्यमंत्री कटधरे में है कोई दबी जुबान में बोल रहा है कोई खुली जुबा में बोल रहा है लेकिन जो विधानसभा के चुनाव होने हैं बायपोल होने हैं उसके बाद लोकल बॉडीज के चुनाव होने दीपक जी ने जिस तरह से बताया लोकल बॉडीज के चुनाव से पहले राजकुमार रोड के पास कोई रास्ता नहीं है कोई विकल्प नहीं है उन्हें अकेले ही चलना है ऐसे में ये जो बायपोल है इसमें आप क्या तस्वीर देखे हैं वहां पर राकेश जी और मुख्यमंत्री को क्या प्रयास करना चाहिए एक मिनट के लिए सुमित जी और जुड़ गए अगर वो बोल पा रहे हैं कुछ अपनी बात रख पा रहे हैं सुमित जी बोलिए बोलिए सुमित जी नहीं जुड़ पा रहे कोई बात नहीं सुमित जी आज 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 आपका दिन नहीं है आज आप बात नहीं सुन पा रहे तो राकेश वशिष्ठ जी मुख्यमंत्री की विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होनी चाहिए क्योंकि एक परीक्षा में उनको नंबर कम मिले हैं लोकसभा चुनाव में और काफी कम नंबर मिले हैं ऐसे में बायपोल में उनके जो नतीजे आएंगे उस पर भी मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस साउंड होगी तो ऐसे में मुख्यमंत्री किस रणनीति के तहत काम करे और राजकुमार रोज से बातचीत में क्या विधानसभा को लेकर भी कोई चर्चा हुई होगी या मुख्यमंत्री के जहन में कुछ ऐसा चल रहा होगा अभी देखिए मीरा जी एक बात तो बड़ी सत्य है जिससे कि हम कोई भी इनकार नहीं कर सकते राजकुमार रोत अपने इलाके में एक बड़े नेता हो नेता बनकर उठ गए और उनकी राजनीतिक जड़ें काफी दो चुनावों में अपनी गहरी गहरापन उन्होंने जाहिर किया है कि राजनीतिक रूप से उस इलाके में उनकी पकड़ है और उसको उस पकड़ को अभी कमजोर नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तो शुरुआत है उनकी कार्य करने की पद्धति साल डेढ़ साल में पता लगेगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं और जनता की आकांक्षा पर कितना उतरते हैं अब जहां तक सवाल ये है कि मैं तो लग, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी परिस्थिति में वो कांग्रेस या भाजपा के साथ इस सीट को लेकर के कोई समझौता करने की स्थिति में होंगे क्योंकि जो पिछले रिजल्ट रहे हैं जो विधानसभा के आठ विधानसभा क्षेत्रों के उसमें तीन मैच जीते हैं पांच मैच दूसरे नंबर पर रहे चाहे नंबर दो पे वाले रहे हो लेकिन वो उनकी पकड़ को जाहिर करता है भजन लाल जी को तो केवल अब इस बात के लिए प्यास करने की जरूरत है कि वो थोड़ा इनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें 
उनको अपना कैंडिडेट ना उतारे और उनके कैंडिडेट के समर्थन के लिए इस बात के लिए राजी करें कि भाजपा उनके साथ समर्थन कर रही है इसके अलावा कोई उनके सामने विकल्प नहीं है और कोई नतीजा उनके सामने दिखने वाला नहीं है एक बात और है इसमें कि पंचायत जहां तक चुनाव की बात आ रही है पंचायत चुनाव में पार्टी का लेवल तो होता है लेकिन उसमें व्यक्तिगत जो कैंडिडेट होते हैं ना उनकी महत्वता ज्यादा होती है और पार्टी का लेवल तो जाकर के जिला प्रमुख प्रधान इस पर जाकर होता है पंच सरपंच सदस्य के जितने भी है वो अपनी व्यक्तिगत अपनी छवि के आधार पर अपनी पकड़ के आधार पर चुनाव जीतते हैं तो इस पंचायत चुनावों में इन पार्टी भारत भारत आदिवासी पार्टी के साथ ना तो समझौता करना ना तो भाजपा के लिए कोई मायने रखता है ना कांग्रेस के लिए मायने रखता है तो अभी तो फिलहाल ये बात सही है कि अब विधानसभा चुनाव होने उसमें इसका जो रिजल्ट जो भी आएगा वो मुख्यमंत्री के सिर पर ही बोलेगा चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए अगर चुनाव जीतते हैं तो बहुत बड़ी जीत होगी चुनाव हारते हैं तो फिर एक झटका और और उनकी छवि को लगेगा तो इसमें अपनी छवि को बचाने के लिए उनको केवल ये प्रयास करना चाहिए कि राजकुमार रौत का जो झुकाव कांग्रेस की तरफ है उसको थोड़ा कम करके और अपनी तरफ करने का प्रयास करें और इस बात के लिए उसको तैयार कर लें भाई कि हम आपके लिए समर्थन करेंगे आपकी पार्टी वहाँ चुनाव लड़े तो इनकी इज्जत बसने का कुछ समय उनकी राजनीतिक चौथाई भी मुझे इसी में दिखती है तो कम से कम इस बात में स्पष्टता रखनी चाहिए मुख्यमंत्री को की राजकुमार रोत की विधानसभा जो खाली हो रही है वहां पर बीजेपी के लिए खाता खुलने वाला नहीं है और ऐसे में राजकुमार रोत को ही कैसे साथ लिया जाए उनकी पार्टी को प्रदेश में कैसे साथ लिया जाए ये एक मुद्दा है लेकिन वाकई में पौरुष भारद्वाज जी आज बाप पार्टी इतनी इतनी पॉपुलर हो गई है कि आप देश की सबसे पुरानी पार्टी और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी दोनों वहां पर हाशिए कर रहे देखिए मीना जी कई बार ऐसे समीकरण राजनीतिक समीकरण बन जाते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां जो होती है उनकी काम करने की एक अलग थीम होती है चाहे प्रदेश स्तर पे कही जाए या फिर राष्ट्रीय स्तर पे कही जाए और कई बार लोकल समीकरण ऐसे बन जाते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां या तो वहां तक पहुंच नहीं पाती या फिर उनकी ऐसी मजबूरी होती है कि वो उस चीज को चाह करके लागू नहीं कर सकती क्योंकि वो जानती है कि यदि हमने यहाँ पे ऐसा किया तो पूरे देश भर से पूरे प्रदेश भर से ऐसी मांगे उठने लगेगी तो कई बार ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि जो लोकल पार्टियां होती है उनका अभ्युदय हो जाता है तो देखिए और दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारा विमर्श चल रहा है कि भाई ये ना उनके जाने से क्या फायदे नुकसान होंगे तो मैं जहां तक मैंने मेरे राजनीतिक अनुभव लिया तो कोई भी व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाने के पीछे उसके दो कारण होते हैं कि उसको एक तो व्यक्तिगत तो लाभ हानि जो होती है उसके करियर वाइज जो उस पर बात की जाए या फिर दूसरी चीज होती है कि उसके क्षेत्र की जनता का विकास है डेवलपमेंट तो मुझे जहां तक लगता है कि राजकुमार जी जैसा कि अभी दीपक जी कह रहे थे कि वो वहां पर जीते ही जिस परिस्थिति में तो वो वहां की जनता के प्रेशर में जनता ने उनको एक प्रतिक्रिया स्वरूप वहां पर चुनाव जीता है तो मुझे ऐसा कि लगता नहीं है कि वो ना किसी भाजपा में जाकर के वो खुद का निजी कैरियर जो है उसको खराब करेंगे और दूसरी बात देखिए क्षेत्र के विकास की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि बहुत हाई प्रोफाइल जनप्रतिनिधि होते हैं तो वहां पे एक अड़चने आती है बाकी लो प्रोफाइल नेता होता है या फिर कोई मीडियम प्रोफाइल नेता होता है तो चाहे वो सरकार किसी की भी हो तो वो सरकार में बैठे लोगों से एक मधुर संबंधों के आधार पर चाहे वो भले ही संसद में या विधानसभाओं में वो सरकार के खिलाफ रहे या पक्ष में रहे ये एक अलग मैटर होता है परंतु लोग अपने राजनीतिक चतुर्य चातुर्यता कही जाए उसको प्रशासन चातुर्यता कही जाए तो अपने क्षेत्र के सार्वजनिक जो लोगों के काम होते हैं वो निकलवा लाते हैं लोग आमतौर पे और फिर देखिए इनके साथ तो जनता खड़ी हुई है जनता ने इनको चुनाव जिताया सबसे पुरानी पार्टी आदिवासियों के लिए इतना बड़ा फंड इकट्ठा हुआ इतने बड़े बड़े अलग से आयोग बने इतने सारे कमीशन हुए लेकिन आदिवासियों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ इसलिए तो आदिवासियों को अपनी पार्टी बनानी पड़ी बीजेपी और कांग्रेस दोनों विफल हो गई तो सवाल यह है कि आज की तारीख में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल वहां पर उस स्थिति में नहीं है जो कि अपने विधायक को निकाल कर ले आए यानी कि वहां के लोगों में बाप पार्टी के लिए राजकुमार रोक के लिए उनके समर्थकों के लिए इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें लगता है कि वो उनके लिए कुछ कर पाएंगे बहुत सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो साफ साफ लिख रहे हैं कि आज तक कांग्रेस बीजेपी पता ही नहीं है यहाँ पर युवा मांग जो है वो पूरी तरह से जनसंख्या अनुपात में आरक्षण का यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत कुछ बाप के लिए बाप के समर्थकों के लिए राजकुमार रोत के लिए 
बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हम दर्शकों को देख पा रहे हैं राहुल परमार है इंदिरा गमेटी है और रोनाल्ड आदिवासी गर्व से इस तरह के जो लोग जुड़ रहे वो सब एक ही आवाज में कैलाश मीना है अनिल बुज है सब बात के समर्थक मतलब आप देखिए कार्यक्रम में जब हम बात कर रहे तब भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक जो हैं वो सीधे सीधे अपने समर्थकों की अपने उम्मीदवारों की अपने नेता की पैरवी कर रहे हैं तो ये ये जो है इसका मतलब कि ग्राउंड पर भी पकड़ है और ऊपर सत्ता के साथ कैसे समीकरण बैठाने हैं ये भी राजकुमार लोग सीख रहे हैं राजीव जैन जी वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिल रहे हैं के सी वेणुगोपाल से भी मिल रहे हैं अशोक गहलोत से भी मिल रहे हैं और भजन लाल शर्मा से भी मिल रहे हैं तो राजनीतिक रूप से मेचोरिटी परिपक्वता की तरफ भी साथ साथ जी राकेश जी आपके पास आ रही हूँ राजीव जैन जी का कमेंट देखा देखिए मीना जी वो जिस ढंग से सभी नेताओं से मिल रहे हैं तो अपने संबंधों को कहीं मजदूर कर रहे हैं ये उनकी परिपक्वता भी दर्शाता है कहीं ना कहीं कि वो मतलब ये अलग बात है कि चुनाव के रूप में लड़े किससे लड़े कि कहा जीते वो अलग बात है लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब उनको भी मालूम है कि पांच साल कोई लोकसभा चुनाव नहीं होने विधानसभा चुनाव नहीं होने तो वो सभी नेताओं से सभी दलों के नेताओं से अपने संबंधों को प्रगाढ़ बना रहे हैं लेकिन आप उनकी जो शुरुआती मांग है जो उनकी पार्टी की शुरुआती की भील प्रदेश की एक अलग से भील प्रदेश बनाया गया जो उनकी सबसे शुरुआती डिमांड यही थी और उसी आधार पर उनका जनाधार बढ़ा वो राजस्थान में मध्य प्रदेश में गुजरात में कुछ इलाके जो आदिवासी बहुल है उनको मिला के एक भील प्रदेश इन जो इस विचारधारा के युवा थे सबसे पहले मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेजों में और राजस्थान के शायद एक दो कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव ये लोग जीते थे इस विचारधारा के युवा वहां से तो उसके बाद इन्होंने राजनीतिक रूप से ये सक्रिय हुए राजनीति में पिछली बार भी तीन विधायक इनके आए थे इस बार दो विधायक आए अब सांसद भी बन गए तो ये एक जो मूल मुद्दा इनका था कि अलग से भील प्रदेश जिससे अलग से प्रदेश की मांग तभी उठाई जाती है कि जब उनका क्षेत्र का विकास हो लोगों का विकास हो आदिवासियों के जो उन्नति का रास्ता खुले वो एक अलग प्रदेश बनेगा तो तब होगा लेकिन अब वो एक बात की बात है जी कुछ कह रहे थे क्या नहीं बिल्कुल आपको सुन रहे हैं हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उसमें शारदा कुमारी है वो सीधे सीधे बोल रही है रोहत सर की राजकुमार रोहत की जय हो अशोक दामोर है राजकुमार रोड जिंदाबाद रमेश चंद्र चारकोटा है वो भी इन्हीं की बात कर रहे हैं सिर्फ बाप 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 तो ये जो भील प्रदेश ये नेता है जो जो लोग हमारे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका ये भी कहना है कि दरअसल ये एक नेता है जिसने हमारे आवाज को सुना है बाकी राजनीतिक दलों ने हमारी आवाज को नहीं सुना बहुत लंबे समय के बाद जी राजनीतिक क्षेत्र में कोई एक अलग बड़े राजनीतिक दल हैं उनके अलावा एक कोई आदिवासी को बीच अपना हीरो के रूप में जो देख रहे हैं जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं या वहां के लोगों से जो बात होती है उसमें उनको लगता है कि ये हमारा सही जनप्रतिनिधि तो हमको अब मिला है जो हमारी बात को उठाएगा बड़े राजनीतिक दल तो अपने राजनीतिक दल के अनुशासन में रहते हैं उनको किसी तरीके की उस तरीके की मांग नहीं उठाई उठाते हैं कई बार मतलब वो मन से तो चाहते होंगे लेकिन राजनीतिक जो दल में होने के कारण उन चीजों को आगे नहीं ला पाते या खुद की मजबूरी या खुद के कुछ प्रलोभन किसी भी रूप में हम उसको ले सकते हैं लेकिन ये जो एक नई पार्टी के रूप में जो सामने आए हैं तो इनका बेसिक उद्देश्य या मूल उद्देश्य तो अपने आदिवासी क्षेत्र के लिए रहेगा आदिवासियों के लिए रहेगा वो उसी चीन पर चुनाव लड़ने की पार्टी उसी रूप में फैलाव भी कर रही है कोई भी पार्टी का फैलाव तभी होता है जब वो अपने लोगों के बीच में अलग तरीके की विचारधारा को लेकर जाती है तो किसी नेता का राहुल परमार है राजीव जी राहुल परमार है वो बड़े समर्थक है राजकुमार रोज के लिख रहे हैं मैडम जहाँ तक राजकुमार जी की बात है तो वो आदिवासियों के मसीहा है इसलिए ट्राइबल एरिया के घर घर से युवा उनकी पैरवी करेगा हमारी मुख्य मांग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और भील प्रदेश की मांग साथ ही लिख रहे हैं उपचुनाव में चौरासी की सीट पर 100 परसेंट जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे ये कॉन्फिडेंस जो उनके समर्थकों में है उनकी सेना में है उनके जो फॉलोवर्स हैं उनमें है वो बताता है कि कैसे राजकुमार रोत ने 
इस पूरे समाज में अपनी एक जगह बनाई है और उस जगह की वजह है उम्मीदें हैं लोगों की जुड़ी हुई बहुत सारे सपने हैं वहां के लोगों को बहुत कुछ हासिल करना है जो अभी तक वहां पहुंचा नहीं है मुख्य धारा से जुड़ना है कटे हुए हैं अभी तक राकेश जी कुछ बोल रहे थे आप मीना जी मैं ये कह रहा था आधी बात तो हमारे राजीव जी ने कह दी जो मैं कहना चाह रहा था जो भाजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या ही भीड़ प्रदेश की मांग को लेकर है तो जो भीड़ प्रदेश की रूपरेखा उन्होंने जो बना रखी है वो राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर के बना रखी है अब उन्होंने उनके पैर उन्होंने मध्य प्रदेश को तो फैला लिया वहां पर भी उनका एक विधायक में चुनाव जीत गया है अब क्योंकि राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो चार जो भाजपा प्रभावित जो चार राज्य है उनके उसमें से टुकड़ा काट करके उनके लिए को प्रदेश बनाने की बात कर और यही टकराव मैं समझता हूं कि भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ उनका है क्योंकि इसके वो उससे नीचे काम करने को तैयार नहीं भाजपा इसको मानने के लिए उनकी राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उनको इन तीन चार और चारों प्रदेशों में और नुकसान उठाना पड़ सकता है फायदा उठ सकता तो लाभ और फायदे की जो राजनीति चल रही है ना इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा और बीपी के बीच में कोई बीच में कोई मधुरता ना आने का कारण केवल एक मात्र यही है और इसको दूर कर पाना बड़ा मुश्किल है ये ये बात मध्यम मार्ग मध्यम मार्ग निकालना होगा पूरा प्रदेश की मांग कितनी जायज है कितना मुमकिन है कितना पॉलिटिकली डेमोग्राफिकली कितना संभव है ये तमाम सवाल है लेकिन बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं जगदीश मीना जय जौहार लिख रहे हैं अनिल बुज मैंने आपको बताया निलेश बामनिया लिख रहे हैं मील प्रदेश की मांग करेंगे तो ये जो मांग एक तरफ है मांग का पूरा होना एकदम दूसरी तरफ है राजनीति में आकर अलग प्रदेश की मांग करना या राजनीति में आकर उस प्रदेश उस इलाके के लोगों के विकास की बात करना दोनों में फर्क है दीपक श्रीमाल जी अल्टीमेट गोल तो उस इलाके के लोगों का विकास है उसके लिए अलग राज्य की मांग कितनी जरूरी है कितनी वाजिब है तीन मीना जी ये जो अलग बेल प्रदेश की बात है ये काफी लंबे समय से जब सोमजी भाई दामो दिल्ली बोरिया और ये थे उस समय से चली आ रही है लेकिन वर्तमान में अगर आप बात करते हैं तो एक तो आरक्षण का मुद्दा है आबादी का अनुपात का होना चाहिए नंबर दो है कि आप इनको उच्च सेवाओं के अंदर अलग से आरक्षण दिया जाए तो ये दो मुद्दे प्रमुख है आपको मैं बता दू की पिछले दस साल से यहाँ पे लगातार हर रविवार को धरना दिया जा रहा है आदिवासी नेताओं के पास ये आदिवासी लोग ही धरना देने वाले उनकी कोई सुनवाई नहीं होती पिछले दस सालों से प्रत्येक रविवार को जिला मुख्यालय पे धरना दिया जाता है तो असल में आप पिछली सरकार को देख ले तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है उस कमेटी की बैठक तक नहीं हुई है जब राजकुमार जी रोज तो बात कह रहे हैं या लोग उनके ऊपर आशाएं भी कर रहे हैं तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि वो ट्राइबल कमेटी की बैठक राजस्थान ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक तक नहीं हुई किसी ने आवाज नहीं उठाई उस पर राजकुमार जी रोज भी शामिल है तो हालात ये नहीं आज जरूरत इस बात की है कि आप जो इनकी जो तीन प्रमुख मांगे है आप आज आबादी के अनुपात में आरक्षण देना तो आपको वो देना पड़ेगा नंबर दो बात है कि उच्च प्रशासनिक सेवाओं में पृथक से आरक्षण देना वो आपको देना पड़ेगा अगर ये दो चीजें आप देते हैं तो भील प्रदेश जैसी मांग नहीं है वो भील प्रदेश की बात तब होती जब आप इन आवाजों को दबाते हो या इनके अधिकारों का हनन करते हो आज दस बिना जी दस साल से जी दस साल से लोग प्रत्येक रविवार को धरना दे रहे हैं आप उनकी सुन नहीं रहे हो चाहे वो ट्राइब लीडर हो उन्होंने उन लोगों ने सत्ताईस के सत्ताईस ट्राइब नेताओं को जो विधायक है उनको अपना निशाना बनाया बार बार उनको चेताया जैसे शब्द बोलने थे बोले हैं लेकिन वो ही लोग उनकी बात नहीं सुन रहे तो निश्चित रूप से आक्रोश कहीं ना कहीं है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राजकुमार जी स्विवेक से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते जब तक पंचायत चुनाव नहीं होगा ये जो बातें होती है भील प्रदेश की एक्चुअली यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है आबादी के अनुपात पर आरक्षण के उसके संबंध में कोई बोलने वाला नहीं है प्रभावी आवाज मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने मैंने पूरा यहाँ इस क्षेत्र को देखा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को देखा आप पंचायती राज को देखेंगे तो वहाँ एल किए हुए लोग भी है डबल एम किए हुए लोग भी है बी किए हुए लोग भी है तो जो अनुसूचित पांच की बात है 
उसके ऊपर कौन बात करता है मुझे नहीं पता वो लागू क्यों नहीं हो पाई पांचवी अनुसूची क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर है और खुद ट्राइब के लोग हैं आप देखेंगे सरपंच तक एल एल भी किया हुआ है इतने एजुकेट लोग भी यहाँ पर है लेकिन होता यही है मीना जी की जो भाजपा और कांग्रेस के प्रति जो आक्रोश इनका जमा है उन नेताओं के लिए कि क्योंकि ट्राइबल कमेटी की बैठक नहीं होती जी वो आक्रोश एक दिन में नहीं आया है सालों साल लगे हैं दस साल से आप बता रहे हैं हर सप्ताह धरना देते हैं हर सप्ताह अपनी बात को बुलंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आवाज को दबाया गया चाहे वो आदिवासी हो चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो चाहे वो समाज का कोई भी हिस्सा हो अगर उसकी उपेक्षा होगी तो समय आएगा जब इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगा और देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी को भी शिकस्त हार का मुंह देखना पड़ेगा अब विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें राजकुमार रोथ एक तरफ एक अपने विधायक की तैयारी में जुट गए हैं वही दूसरी तरफ जो लोकल बॉडीज के चुनाव है पंचायत के चुनाव है उससे पहले कोई बहुत बड़ा फैसला भी नहीं ले सकते हैं इसलिए अपनी राजनीतिक अपना राजनीतिक भविष्य संवारने और आगे आने वाले समय में अपने इलाके में सभी को साथ लेकर चलकर काम कराने के जो प्रयासों में वो सबसे मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ाए हुए हैं उसमें ये मुख्य रूप से निर्भर करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन शर्मा पर कि वो किस तरह से उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं और उस इलाके में बीजेपी के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं कांग्रेस पार्टी पर निर्भर करता है पौरुष भारद्वाज जी की पूर्व उप मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान अध्यक्ष ये कैसे अपने पक्ष में माहौल को बनाने के लिए राजकुमार रोथ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज तो सिक्का राजकुमार रोथ का है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए न्यूज ट्वेंटी पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे के कारणों को हम समझें आज राजस्थान के दक्षिण इलाके में अगर दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दल राजस्थान में हाशिए पर गए हैं और भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी एक जगह बनाई है एक सांसद चुनकर भेजा है विधायक चुनने की तैयारी में है और पंचायत के चुनाव की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं तो सोचना होगा कि समाज में उपेक्षा किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है न्यूज ट्वेंटी फोर पर आज मेरे साथ इतना ही नमस्कार